de 1996. A, a Comissão do Memorial do Ministério Público é, se encontra reunida em uma das dependências da Procuradoria Geral de Justiça para prosseguir o seu trabalho de, de resgate da memória do Ministério Público do Paraná. E hoje a entrevista é com o doutor, doutor Milton Carlinhos de Oliveira, nosso amigo procurador, procurador Milton Marcos Carias de Oliveira, figura muito representativa do Ministério Público do Guaraná, uma figura altamente representativa. E a nossa comissão se encontra presente através das pessoas de, do Dr. Noel Nascimento, procurador de justiça aposentado e membro da Academia Paranaense de Letras, Dr. Marco Antônio Teixeira, ilustre promotor de justiça, Dr. Jair Cirino dos Santos, é, presidente da Associação Paranaense do Ministério Público, nossa historiadora Maria Eunice Rodrigues da Silva e, naturalmente, a pessoa do Dr. Nilton Marcos Carias de Oliveira. Comigo, o procurador aposentado, Rui Pinto. Dr. Carias foi selecionado, todos nós, para ser entrevistado no dia de hoje, porque na verdade, é uma das figuras realmente representativas da instituição, não só pelo seu, da sua inteligência, os dotes da sua inteligência, a sua dedicação à instituição, sua devoção, seu trabalho prestado. Pessoa que não só exerceu o Ministério Público do Interior durante muitos anos, como também na capital, e ocupou cargos de relevância e de representação da instituição, sobretudo como Corregedor Geral de Justiça do Ministério Público, durante, por dois mandatos consecutivos. E para dar início ao nosso trabalho de hoje, a nossa entrevista, então eu convidaria inicialmente o nosso presidente da Associação Paranaense do Ministério Público, Dr. Jair Cirino dos Santos, para a primeira pergunta, doutor. Doutor Carinho, Gostaria que o senhor informasse o ano do seu ingresso no Ministério Público do Estado do Paraná. Se o senhor lembra os integrantes do curso, quem era o fundador de causa do sistema? Pois não. Eu, na verdade, eu entrei no Ministério Público como promotor interino em novembro de 1964. Foi indicado pelo doutor Guilherme de Albuquerque Maranhão. E aqui me apresentei ao doutor Alcides Munhoz Neto e como eu era funcionário autárquico, eu tinha, já havia pedido de demissão, mas não saía. Então, eu levei algum tempo e até que em novembro eu nomeou porque ele queria que saísse publicada a minha demissão. Até que uma vez eu argumentei com o procurador que a demissão era recusável. Mesmo porque, nesse período, eu tinha, eu, eu, mesmo como funcionário, eu entrei em licença. E o Maurício de Oliveira e Silva, que era até meu pai de casamento, era o ministro do trabalho. E que prometeu, e deixaria, autorizado por ele, que eu poderia me afastar no meu período. Mas ele esqueceu do prosseguimento do processo e, e ficou uma. Eles queriam todo jeito. Depois da Revolução de 64, eu tinha que. O, o Instituto dizia que eu havia escondido minha condição de médico. Eu ia fazer de médico Instituto para fazer um curso de sociologia que não tinha relação nenhuma com medicina. Isso é um absurdo. E isso foi demorando. Até que no fim. Eu peguei e trouxe aqui umas, as leis, dizendo que não precisava esperar, porque eles estavam, de qualquer jeito, estavam recusando de dar a demissão que podia. Finalmente, foi, foi exercer a interinidade, até que em 1966 entrei por concurso. O procurador-geral, na época, era ainda Alcides Munhoz Neto. Alcides Munhoz Neto, ele com a banca também na doutor Jerônimo Maranhão. Engraçado, a gente 
na hora que está ajustando. O, o advogado da ordem, aquele Fernando Andrade de Oliveira. Ou Cid, como presidente, né? Olha, em Florencio, acho que não está. Né? Mas o, o primeiro corredor, o Dr. Faraco, acho que o João Cid de Portugal. E era um concurso em que a banca ficava toda em cima para o na Universidade do Paraná, na Faculdade de Direito, aqui em Rio de Primeiro concurso, porque eu fiz dois, logo em seguida em 1965 e em 66, não fui aprovado no primeiro. Eu, Noronha, que nós éramos interino, o Aguinaldo Santa Teresa, o Carrilho, que eram os promotores interinos. Desses eu era mais moço, mais recente. E o Alcides Munhoz tinha uma coisa interessante no concurso, ele era extremamente irônico. Então ele fazia perguntas, e depois eu assistia algumas, ele, aquelas perguntas, por exemplo, o que é infanticídio? Eu lembro um candidato. O candidato de uma prova oral, com sete examinadores em cima, o cara dizia, o infanticídio é quando a mãe mata o filho. Ele dizia, ah, quando está na escola, quando é pequenininho assim, ele fazia. Por exemplo, o que, que é rapto? E o candidato, numa hora daquela, dizia, o rapto é, um, é um, uma subtração. E ele já imediatamente dizia, ah, pois não. 5 é menos 3, 2. Então, 2 é rapto. E era extremamente, ele fazia aquela... Então, era um, um candidato que, de terrorismo. Até no meu primeiro concurso, eu juntei o, o, o diploma de Sociologia, Política e Administração Pública. Eu era formado em Direito na, na Federal e Sociologia na Católica. Quando eu fui fazer esse exame, ele chegou e disse assim, começou a virar meu processo, e de repente olhou e disse assim, mas o senhor tem aqui um outro diploma? Eu disse, é, eu muito, e lá dele finalmente, todo orgulhoso, ele disse, pois não, é de Sociologia, Política e Administração Pública. Ele chegou e disse, Pois então vamos dar coisa de sua especialidade, crimes contra a administração pública. Era uma coisa assim que, engraçado, esses crimes contra a administração pública, a gente até não estudava muito. Se houvesse necessidade, ia se buscar. Nós éramos indivíduos, mas era raro. Hoje até está na moda, depois hoje não, não seria até absurdo. Mas naquele tempo, não, então ele começou a me chamar de professor. O senhor que é professor da administração pública, o que, que é isso? E me faziam perguntas assim. Eu já estava incomodado naquela assistência. Inclusive o Ivan Rick foi assistir o concurso, até passou em primeiro lugar, porque o doutor Guilherme Maranhão havia dito para o doutor Alcides que eu ia passar em primeiro lugar. Então, eu estava num pavor e a alça na minha pasta com os códigos, tá? ela tinha arrebentado. E eu, com aquele escote, ele começou a fazer perguntas que eu não sabia nem que quase pegava. Então eu respondia, e ele dizia, não admite tentativa. É crime no unissubsistente aquilo e quase. É crime no subsistente. E eu, uma hora, eu tentei, disse, mas data tá bem, né? A vossa excelência deveria que Caldino Siqueira, nem sabia que Caldino Siqueira havia comentado. Ele não comentou, mas eu tentei sair com Caldino Siqueira. Disse, vou pôr um antigo aqui, um clássico. Ele chegou e disse, não adianta. A, a, essa não, não, não falou nada. O senhor precisa fazer uma revisão do seu curso. Quem foi o seu professor de direito penal? Aí que me deu a... Né, porque o seu professor de direito penal foi o doutor Laércio de nós. Aliás, seu tio... Pessoa que Vossa Excelência tenta muito imitar, mas eu tenho certeza que jamais vai igualar. E quero dizer a Vossa Excelência que eu não sou professor da administração pública. Vossa Excelência está me chamando, essa, todos estão ouvindo, eu sou simplesmente um técnico. Agora, se fosse sobre a administração pública, Vossa Excelência não estaria me examinando. Não teria condições para examinar. Agora está fazendo perguntas diversas da administração pública e me tentando desmoralizar aqui perante todos. Ele chegou de mais. O senhor é um advogado? Aí que eu disse, aquele azar da gente. E sobre esse aspecto, pode perguntar qualquer coisa. <risos> a pergunta que eu dei em seguida, mas foi aquela, que eu, não, eu acho que o Nelson Gria não responderia. Não responderia. E eu comecei a dizer, não estou em condições, 
E aí que foi? Não adiantou mais pegar Galvinho e eu já tinha brigado. E eu saí. Eu primeiro. Então eu fiquei no estado que uma hora eu cheguei assim, eu disse para ele, estou vendo que o meu azar, o meu mal foi ter feito o curso de sociologia, de política e administração pública. Tanto é que acho que no segundo concurso eu tirei esse diploma. Eu achei melhor do que era para isso e juntava um bocado de título. Né? Mas o Alcides me pegou ali. E acho que ele vendo ali com o Ivan, disse, não, eu já decepo esse rapaz, já tiramos toda a alegria dele no começo. Mas, mas, mas essa pergunta que veio o Nelson. Eram várias perguntas. Eu me lembro que naquele tempo tinha indagação de pós-fato, de crime, progressivo. Era uma, era uma mistura que eu acho que, bom, eu me perdi, eu não sabia, assim, não sabia nem o que pegar. Aliás, eu disse até para minha esposa, depois eu disse, olha, eu não saí correndo na prova, porque a minha alça da, da cruz estava quebrada e eu ia começar a jogar livro pelo caminho. Eu, todo mundo ia ver. Eu, então foi o que me salvou da alça, porque eu não teria fugido. Eu teria fugido. Já no segundo foi aqui. Sem traumatismo. Aí? Já sem traumatismo. Mas um pouco temeroso. Temeroso, mas foi bem. A gente lia a prova escrita. Lia, eu procurei, acho que tem uma prova escrita boa, lia com bastante convicção. Eu acho que até o Ivan, que está com Deus, imagina, quando faz o concurso no segundo, ele que me colocou, ele, o Alcito colocou o Ivan para cuidar da Eu sei que uma hora é. Eu dei uma lida mesmo, e eu peguei e sim, dei uma modificadinha na resposta. <risos> Mas pequena, assim, que ele não podia nem ver. Porque eu, eu disse, esse errinho aqui eu vou tirar. Mas tirei na hora. Porque você tinha que mais ou menos ir e defender. Era como se fosse defender uma tese, assim. Então, foi um período, um exame, eu me lembro que foi um concurso, essa uma turma interessante, de 12, passamos, com 12 vagas, passamos em 14. Inclusive, parece que 13 terceiro o Aguinaldo, o Monteu, e 14 quarto, os dois eram os outros. E nessa ocasião, tinha o doutor Ali Zacarias, que o Rui conheceu bem, que era um advogado de Apucarana, e que foi um dos cortados. Cortado. E era um preto, sempre foi um preto. Ele era advogado, mas cortaram esses dois para nomear esses outros dois que estavam dessa, porque o governador podia colocar. E foi nessa ocasião em que disseram na rua, eu não tinha aqui os resultados, cortaram o tal de Zacarias. Eu disse, eu sabia. Eu achava que era eu. Não, 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 eu não tenho dúvida. Mas o Alcides, eu jamais vou passar. Ficou feito um bocadinho. Não, pois é. Isso, claro, depois os caras diziam na rua, cortaram o tal de Zacarias. Eu disse, não, eu cheguei em casa, disse, não, não, fui cortar. Eu já fui lá, o Alcides foi. Porque o Alcides dá onde é? Eu, presidente da Universidade de Alcides. Mas o Alcides fazia parte da Mas se compara, eu fiquei o primeiro que perguntava, os dois. Eu disse, o Alcides vai me... E, e aí, não vai deixar passar. Inclusive, eu pensei, como é que eu me interino lá em Malé, porque eu voltei, para todos ele deixou, para mim ele disse, Malé, se quiser, Malé, te perdoe, que Eu acabei indo, sabe? Eu disse, não, veja, vá, vá lá, você é uma cidade interessante. Você vai gostar, você estuda mais um pouco e faz aquilo. Eu fiquei, quando eu vi atrás desse domingo, o segundo concurso, eu, eu já estava, quando disseram os acarizos, eu pensei que fosse. Porque lá eu queria dizer, em Malé, na propaganda do governador para o governo do Estado, o, o Bento era candidato ao governo. O meu partido, então, apoiava o Bento. Eu ainda já não existia partido, já tinha os já... mas eu era ainda o PTB, estavam todos os partidos existentes aí, naquela eleição. E o Bento apoiava. O Bento foi meu professor de sociologia. Quer dizer, por muitas razões, né? quer por partido, quer por até afinidade, por admiração. E meu ex-professor de sociologia, eu não ia votar no Paulo Pimentel. Claro que. Então, mesmo como interino, eu subi em cima do caminhão e falei como promotor da cidade. O que não deveria ter feito? Hoje. Era interina, né? claro que hoje não faria. Mas naquele tempo também nós éramos muito mais políticos. Não havia assim. O promotor é, é, falava politicamente, em todos, em cada um tinha seu partido político. Era muito comum. Nós tínhamos, né? Participava, é, 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 Participativamente, nós tínhamos gente da UDN, como o Oliveira Mello, lembra-se que foi vereador, deputado. Então nós, nós tínhamos o, o, o PTB, o, o Aldo Silva, 
Pedro Firmaneto? Né? Pedro Firmaneto, de Monsenho Borba Cortes, esse cara acho que de Monsenho não era mais promotor nessa época. Foi deputado federal, não me lembro. Mas o nosso presidente da Assembleia, agora que o. Bom, vários deputados, então todos. Rocha Xavier. O Júlio Rocha Xavier, todos. Então a gente. Eu achei de falar e vim fazer o um concurso. Mas dessa vez foi aprovado. E eu quando fiquei, não aprovado, não, 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 fiquei reprovado, mas quer dizer, numa matéria, eu, eu me senti satisfeito, porque afinal de contas. Eu acabei, não fui aprovado com gente ilustre, como o Carilho, o Gaspar, que é poliglota, grande, até um jurista, eu acho o Carilho um excelente. O, né, o Noronha, quantos colegas, o Aguinaldo, o Pompeu, então, que eram, mas eles eram tinham mais antigos que eu. Eu fui com essa demora para a minha nomeação, então... Mas foi uma coisa interessante. Mas, Mas o Alcides Curiós não guardou nenhum ressentimento. Não. Pessoal, nunca, nunca demonstrou. Não, não. E, aliás, ele é um homem que, diga-se de passagem, é um homem extraordinário, um penalista, é um professor. Ele tinha, naturalmente, por eu. Eu cheguei assim, meu. Primeiro eu dizia no primeiro que ia passar em primeiro lugar. Ele protegendo claramente o lugar. Podia assim. Então, já que ele, as minhas perguntas já foram mais severas. Não que ele quisesse mesmo, eu acabei fazendo uma prova ruim. Mas o Alcides, não, ele era um homem digno. O Alcides foi um dos valores do Paraná. O Paraná tem que ter orgulho. Depois do Mago, não. Nenhuma lembrança. Não, depois, até pelo contrário, tivemos assim, nunca tivemos muita relação. Eu conversava menos com ele. Não. Aliás, indiquei o Alcides para casos, aí para defesas criminais, quem ele saber, porque achava um homem de alta competência, extraordinário, e advogando um grande advogado. Mas às vezes a própria Branca, o Alcides ele tem muito de fazer montejo, né? Escarnecido de usar, de fazer X. Então, às vezes a própria Branca coloca uma situação até de inferioridade para ver como é que ele reage diante de uma situação de essa. Eu acho que isso, inclusive, faz parte da própria avaliação do Alcides. Só que o meu azar foi ter colocado aquele diploma de sociologia. E, aliás, alguns diplomas da Europa, da Alemanha. E se até era para o estrangeiro, eu muito, perfeitamente, como se eu fosse assim, não, né? Então, Me isso, é, eu provoquei, eu deixei. É que a gente, na fase, a gente sempre olha para o homem mais velho, para as pessoas, a gente olha pensando que eles são muito melhores que nós. A gente olha assim com uma admiração. Nós olhamos, eu olhava assim, aqueles homens, como se eles fossem um, um extraordinários deuses. Pelo contrário, muita gente às vezes, pensava que é falta de respeito, não. A gente olhava até, mas a gente queria mostrar, assim, que tinha qualidade, que podia fazer esse concurso, que tinha potencial, que tinha que potencial e pensando que eles gostassem disso. Mas muitas vezes isso era contraproducente. A gente ah, então vamos ver se sabe mesmo. Sabe? E aí... É, porque aquilo era uma prova de seleção também. Né? É, seletivo, né? Tem esse cara. Eu não atrapalho o fumante ali. Então é isso. Para responder a pergunta. Eu não sei se já, já teve. Da carreira, ele indagou da carreira? Da carreira. Ele falou isso. Ele falou isso. Das comarcas? Das comarcas. É das comarcas, passar que é. Eu comecei depois. De Malé, né? Eu antes era Malé, que eu era um período. Castro, um período, um substituto e Malé em seguida. Depois do concurso. Fiquei esse tempo todo, nove meses em Malé, e estudando direito alemão, me dedicando. E vim aqui, lá eu estive com o Moacir Guimarães, que é juiz de direito, hoje é desembargador. E tivemos. Em Malé? Em Malé. E fui vim fazer esse concurso e deu tudo certo. Com o concurso que é de 66 e aprovado, foi em fevereiro de 66, ou janeiro, não me lembro bem, eu fui para Apucarana. Aí foi uma fase muito bonita, muito alegre, muito feliz na minha vida. Porque em Apucarana, eu, era, eu sempre tive lá. Parece que residia o Conselho Inferior do Ministério Público. Além dos nove promotores que residiam lá, eu estive sempre colocado, todos os promotores de muito gabarito. Inclusive, por exemplo, o Noel Jandaia, quando conheci o Noel, também a gente substituto, eu não tinha muito jeito de chegar no Noel, falava assim, mas tu falava, o, 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 o Oswaldo Santos Lima, que aliás é uma pessoa tão extraordinária, que eu admiro muito, foi, era o produtor titular da Bucarana, 
Oswaldo foi assim como eu, professor de, de, de Ministério Público. Então, uma, uma lembrança extraordinária, achei um grande colega. O Bichar morava lá, que era seu motor do substituto. O Antônio Rui Rocha. Pinto, Antônio Rocha, Rui Pinto. Né? É, o Santos Lima, o Paulo Santos Lima. O Noel, então, tinha lá em. Tinha um grupo grande. O Monteiro, o Monteiro da Rocha, tinha o Benjamin. Benjamin esse, é o Monteiro. esse não, não, não tinha muito contato, era o rapaz de ligar, mas nunca. Mas, já, geralmente, assim, com o juiz, o Perotti, o juiz José Perotti, que era o juiz de direito. Então, eram pessoas que Eu acho que a Pucarana foi uma, uma fase que eu tive a sorte de ser substituto em Apucarana. Porque, nas minhas dificuldades, eu comecei aprendendo que eu, uma era com o Rui Pinto, outra era com o Bichara, outra era com, com o Oswaldo Santos Lima, com todos eles. Porque eram todos promotores muito já, de muito garoto, e extraordinários. Não é não existia naquele tempo que eu me lembro, o Rocha, não tinha nenhum promotor que fosse todos eles de, de, de gabarito intelectual, promotores de peso na carreira. Hoje estamos aqui com dois, não é o Nascimento, que já é até jantar, que era um literário, né? um, um homem de letras, um homem extraordinário. A gente já, quando foi para lá, o Noel ainda estava, mas era com a sempre parecia, parecia ali para o cafezinho, mas um homem que, conceituadíssimo, dentro do, do mundo jurídico, o Rui Pinto, que tinha um escritório com vários advogados. Então eu, eu aprendi, a minha vida foi como que... Me lembro que até o Nelson Grimm, uma vez, foi fazer uma conferência lá em Pucarã. Foi homenageado. homenageado. A Pucarã é uma cidade muito progressista. Eu gostava, eu acho que Londrina era maior, Maringá, mas a Pucarã era, era, uma, era uma cidade a mais paranaense das cidades. Eu dizia, era interessante isso. Ela não tinha assim tanta gente como morou. Muitas cidades tem, tinham de, de mim, de São Paulo. Já a Bucarana tinha muito. Ela foi mais até cruzada por gente aqui do sul. Pessoal aqui do sul. De Irati tinha muita gente. E depois a cidade é extraordinária. Posso dizer assim, das comarcas, que a Bucarana, por exemplo, eu tenho uma, uma lembrança muito grata da Bucarana, que eu tive vários problemas. Eu, minha, minha esposa perdeu durante a gestação, o gato, o terceiro, mas de uma vez vinha para o canal. Até eu tive uma, assim, contato com grande, a cidade toda comigo, me ajudando, tanto os homens como as mulheres. E dentre essas, a esposa do Rui Pinto, que é a Laís, a Laís ficou assim com um, uma espécie de uma irmã, sabe? Da gema Terezinha, minha esposa, porque ela sempre... Aliás, a Laís é uma pessoa que a gente não pode definir, a pessoa que não tem assim, ela tem um espírito de renúncia a si próprio para colaborar com os outros, para ajudar as pessoas. É espírito dedicado a isso. Já o Rui Pinto não, é a mesma coisa. Eu digo assim, às vezes um amigo também, outro dia a Joselita, Joselita, o teu marido é um santo. Ele sempre dizia. E agora eu digo, a Laís vai aguentar o Rui também. Mas... São coisas assim que eu tenho uma saudade muito grande, que foi uma fase muito... A minha sorte de ter sido, com, ter iniciado pela Pucarana, com promotor e com grandes professores, que, por qual os dois estão aqui, e que devo muito a essa... Até o modelo de, 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 de profissão. De, são homens de caráter, homens puro, o Noel destemido, político, quer dizer, eu quando via essas coisas, inclusive com o Noel, eu vi que não estava errado, inclusive, quando agir daquela forma. Porque eu era presidente de uma entidade, do, do partido, e vi que eu tomei, se ele promotor muito mais antigo, fazia, eu achava que eu tinha que fazer, Deus. Achava que era isso. Doutor, o seguinte, então, doutor Marco Antônio, faria a pergunta seguinte, doutor Carias. Agora, agora, o doutor Carias é uma pessoa que hoje, no Ministério Público, fez qualquer apresentação. Ele é extremamente conhecido. E na mesma medida é estimar todo o mundo, conhecer as suas qualidades pessoais e também os seus votos profissionais. Eu sei da vida do Dr. Carlos, que temos uma tradição de amizade, isso me faz é sempre lembrar que ele, além desse passado político que ele já comentou, na cidade da Paulista, no antigo PTB, 
ele foi presidente da Associação do Ministério Público e duas vezes corregedor do Ministério Público. Nessas duas vezes, para grande satisfação minha, eu pude servir na corregedoria junto, onde pude aprender muito com ele, mas também no ponto de vista pessoal, do nosso relacionamento, que encontrei grandes atividades, isso foi uma época muito boa, muito importante para a minha vida. Mas eu queria fazer essa primeira questão exatamente vinculada a esses dois períodos os períodos da corregedoria e da associação. Nessas duas atividades, na instituição, o que que o empolgou mais? Onde é que o senhor se sentiu mais à vontade? O que gostou mais de fazer? Os, as suas funções são exigem muito. Mas eu acho que a presidência da associação ela ela é mais massacrante. É difícil ser presidente da Associação Paranaense do Ministério Pelo menos naquele tempo, não sei hoje, ah, se tem que ela tem um contato com os colegas, mas é, é difícil você dirigir uma entidade composta de promotores e procuradores. Você sempre tem que ter muito tino, saber administrar de tal, para não jogar, porque qualquer, não chocar, porque qualquer coisa, qualquer reação é muito violenta. A reação de um promotor, e o que desagrada o promotor, é geralmente uma coisa muito incisiva. Tem? E você fica, porque você está debate assim com um colega, e não é, às vezes, aquela... aquela e não há esse... E você não é o... E você é obrigado a atender. O relacionamento do presidente da associação, na sua época, com o procurador de então, né, fazia com que a independência que o presidente da associação sempre deve ter fosse uma coisa fácil, natural, era uma coisa mais acidental. Eu estive com dois, com o Josafá, eu fui um período muito bom. O Josafá foi um procurador geral, que interessante, eu acho que de todos os procuradores gerais, o Josafá, o Monacleto, o Porto Monacleto, ele procurou da associação não só a independência, mas ele procurou ajudar de todas as formas, principalmente do governo. Porque eu já conheci o Richard, por exemplo. Era um, eu fui da União para o Estudante, fui diretor, até nomeado por ele, então já era ali. Então era, precisava ter o um contato, mas sabe como é? Como foi sendo da associação, junto com o procurador-geral, eu sempre trabalhei junto e ele sempre deu todo esse apoio. O Josafá, qualquer situação, se ele fosse convocado para alguma coisa, eu falo, ele sempre pedia para que fosse junto. Sempre dizia, né, em viagem, que o governo Richa instalou todo o interior do Paraná, a administração. Centralizou. Centralizou. É. E em todas as ocasiões eu estive junto, porque ele com procuradoria. Eu, por exemplo, da associação não era necessariamente, porque não tem. Ele sim. E em todas as ocasiões o Josafá pegou, já avisou da viagem, que passaria na minha casa, passava, pegava e junto com ele. Então, é, eu, foi, foi, eu acho que não foi só com relação ao presidente da associação, acho que eu também fui convidado como promotor em certas ocasiões para acompanhar o palácio, a palácio quando ele tinha qualquer assunto para tratar. A gente se incorporava ao grupo, ele, é. ele convidava na hora para reunir aqui, convidava um e outro para incluir. Né? É, ele tinha essa... Eu tinha sempre esse gesto de é, é. Então ele, ele deu assim muita independência. E digo mais, eu, por exemplo, com o Jerônimo Maranhão, que eu já tinha até mais conhecimento, convivi, porque o Jerônimo já era mais em Curitiba, há mais tempo, o Josafá eu me conhecer depois. E com o Jerônimo eu podia dizer que tinha até mais relação de amizade, de convivência, mas não foi a mesma coisa. O Jerônimo foi a administração já... Ele queria, pelo contrário, queria pegar a sala. Eu disse, olha, pelo amor de Deus, pelo menos não me desmoralize na minha administração, pegar na, nessa gestão. Então, nota, porque agora, pelo menos isso eu quero contar com um amigo. Pelo menos não tirar a sala, porque ele queria fazer lá, por um, aumentar, né? e me ia me deixar numa salinha pequena. Não, mas trouxe uma salinha, disse, de jeito nenhum. Se eu perder isso aqui, eu... E ele, já foi difícil o relacionamento com o Jerônimo. Esse, este já queria 
muita ciência interferir, não a associação, porque, talvez porque ele foi presidente da associação. Talvez por isso. Ele queria, sem ser o presidente da associação, talvez quisesse administrar a associação e a procuradoria junto. Mas eu não podia permitir. Porque, mas já não tivemos a mesma, essa mesma... Mas não chegou a ser uma política... Não, 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 pelo contrário, não, institucionais, não, não, eu acho que depois ele teve, depois com o presidente que sucedeu, sim, mas comigo não, comigo não, e expliquei as situações, e disse que não podia mesmo, que eu precisava, né, sabe, que aquelas salas foram mantidas, mas ele, ele tinha essa, essa, parece que essa vontade, ele precisava, disse que precisava daquela sala, tanto é que depois, hoje eu culpado tudo, né. Mas ele era, disse que aquilo era do Estado, não podia estar, e coisas que... Mas era uma, era realmente uma situação difícil, porque a associação ocupava um espaço grande. grande e aqui havia uma luta pelo espaço, espaço, dificuldade é. muito grande no espaço. Tanto é que quis avançar. É. Tanto é que nessa nesse período, eu lembro do Sr. Luiz, que nós compramos uma casa maravilhosa. Aqui, uma, é, uma casa chave com seis quartos, né, cinco banheiros, para fazer uma sede lá depois foi vendida para acabar de pagar essa aqui, essa sede que nós temos aqui. Mas foi uma compra, uma aquisição muito bem, eu deixei inclusive mais em dinheiro, em caixa, para quando comprei a casa, deixei aplicado, mas com dinheiro todo, já aquela casa, e comprei de uma aquisição baratíssima, que a depois o representante que você deu acabou comprando essa casa, a associação, fizeram e acabou. Mas eu acho que com o relacionamento era um Agora, a pergunta é assim, qual é? Agora, como corregedor também é uma situação. Só que o corregedor, a corregedoria, ela tem um outro aspecto. Você está usando uma função da administração superior da Ministério Público. Já não é aquela função de igualdade que tem o um presidente, como você falou, junto com seus colegas, eleito para dirigir, mas o outro não. É o eleito pelo colégio de procuradores para exercer um cargo de administração. E depois tem uma coisa, você na, 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 na Corregedoria, você escolhe os seus assessores. Lá não, é tudo eleito. Você pode ter um presidente, porque às vezes, para fazer campanha, eu faço uma campanha contra a tua administração. Eu mesmo tive esse, esse problema na minha administração. Você, né, de, 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 da diretoria fazendo um trabalho contra. Então, é Agora na corregedoria não tem isso, ninguém se conta, pelo contrário, parece que o povo corregedor está todo mundo a favor. Com a circunstância. Né? Agora, a, o mais melhor disso é que você escolhe. Nós escolhemos até os funcionários para se dedicar, a administração escolhe. E eu tive muita sorte nas duas vezes. Em 1991, eu logo que fui eleito, eu pensei, se eu, eu sempre vi o Marco Antônio Teixeira. Sua dedicação, seu trabalho, eu gostava do seu trabalho, ia. E pensei, se um dia que eu puder, se fosse eleito alguma coisa, um procurador de algum corregedor, não sei, eu vou convidar o Marco Antônio para trabalhar. Mas era um homem possível. Assim. E quando aconteceu, eu fui procurar o telefonar para o Marco Antônio e nada, o telefone não atendia. Eu olhava na lista, perguntei aqui na sala, o número era aquele, não atendia o telefone. Eu sempre insistindo nisso, da manhã, eu recebo um telefonema dele que estava de férias, estava na praia, me cumprimentando com ele. Aí eu disse, puxa, mas eu tô, preciso tanto falar com você que queria te convidar para você ser um, assim, é, corregedor adjunto, uma adjunto da corregedoria. E aí foi para o Marco Antônio, naquela mesa, veio para cá. Então, eu, eu disse, Marco Antônio e Luiz Vitório estavam armados. São duas pessoas extraordinárias, quer dizer, dois grandes promotores. Foi um trabalho feliz, porque eles desempenhavam, desempenhavam muito bem. Dois promotores de alta capacidade, com relação ótima com os colegas. Então, eu, me pareceu até mais fácil. E na segunda gestão, eu pedi ao Marco Antônio que pudesse continuar com ele. E depois peguei o doutor Cid também, Vasquez, o doutor Cleve, Luiz Roberto de Avinho Cleve. E o doutor Caimoto também, que também. Não, na primeira, na primeira, mas foi depois de um período, na primeira, depois de seis meses, que veio o doutor Caimoto. Foi, foi procurador naquele. Como. No final, ele foi procurador. 
e depois o Agenor Dallagnol também. Então, na última, esse período, foi com o Agenor Dallagnol, que também é um promotor de alto, nível, um promotor educado, todos de uma admiração. Marco Antônio é uma figura que todos já conhecem, aliás, Marco Antônio não presta só serviço na coisa, ele não prestou em todos para o procurador-geral, era sempre solicitado. E acho que o Marco Antônio sempre teve assim, um desempenho extraordinário. E eu leio o Marco Antônio sempre como um promotor que eu gosto de mostrar, de mostrar para qualquer parte do Brasil, se fosse uma disputa, eu ia com o Marco Antônio para disputar. Você só tem mal, que não é para nada isso. Tinha ser ainda. Cada vez que acontece uma coisa assim, né, mas não nasceu. É um valor nosso. Claro que eu já promotor para nascer, mas que eu mostraria com orgulho e saberia, em qualquer lugar do Brasil, saberia que estava disputando. Se fosse isso uma disputa, como se faz um clube de futebol, eu estaria com o Marco Antônio. Então era o Cid dentro do também um rapaz de muita capacidade. E o Berlim Clever, o mais moço de todos, também um promotor que olhava nessa parte também criminal. E todos eles com muita relação com os colegas, tratando com respeito, com um, olha, um convívio com os colegas, como eu acho. Eu, todos eles falaram isso. Eu vi no interior, mas por causa dos promotores. Então, foi, foi mais fácil de ser. A corregedoria que, aliás, foi o único cargo que eu gost... pensei em trabalhar, não como corredor, mas na corredoria, mas nunca convidado por mim para o corredor. Aliás, o Maranhão, que uma vez disse, um dia, se eu viesse a corredor, eu vou te convidar, e não convidou. O Jerônimo Maranhão, que foi. Nunca. E eu não dizia, eu, disse, oh, meu, eu não dizia que queria, mas sempre pretendi trabalhar. O Rui acabou <risos> trabalhando na corredoria, na... o Lauri, Larim Canisto, Rasulino, até colega de turma. Eu nunca tive. O meu negócio para experimentar com a Júlia tinha que não ter a votação. Eu só queria, só queria fazer um, um complemento a essa, esse questionamento. Em primeiro lugar, eu quero agradecer os meus do Caías. E, e, na verdade, quando ele diz que, de alguma forma, acha que eu possa servir de referência como promotor, ele não vai me desculpar, mas eu não posso gravar o rosto dele. Né? Agora, num segundo, um segundo ponto, e aí já falando da pessoa, o Wilson Marcos, Oliveira, né? e é uma coisa para os que os conhecem de perto, uma coisa muito clara, uma coisa muito sabida. Esse homem, ele tem, é, não sei se isso tem raízes lá na, naquela cidade trabalhista, ou se tem algum outro tipo de raiz, mas ele é um acendrado, um vigoroso defensor das tradições e dos valores do Pará. E tem demonstrado em tantas conversas ser uma coisa que poucos homens são, pelo menos seriamente, o patriota, e que defende desmedidamente o Brasil, as coisas brasileiras, uma coisa que marca muito a personalidade do localismo, esta característica. Né? Às vezes um pouco injusto em, em outros estados, como o Rio Grande do Sul, mas tendo em vista a. a, a, a Assim, as características dessa qualidade, a gente quer ver. Mas eu queria que ele falasse um pouco de onde é que vem esse amor tão grande, tão forte, pelas coisas do seu Estado, pelas coisas do seu país. Não que nós outros não tenhamos, mas isso é uma coisa tão visível mesmo que chama atenção. É interessante. Eu, eu acho que o meu primário, eu estudei naquilo que dizia o tempo da ditadura. Era o tempo, e aí vem então a defesa do Rio do Getúlio Vargas. Naquele tempo do presidente Vargas, por uma série de circunstâncias que a gente sabe, ele exerceu um governo extremamente patriótico. As músicas, também até pelo período da guerra, mas as músicas eram, eram feitas para esse sentido. E o Vargas, o presidente Vargas, foi inegavelmente um dos maiores patriotas que o Brasil. Então, é até lamentável esse dia de ditadura, quando sabe aquele livro do Queiroz Filho, escrito há muitos anos atrás, que foi uma ditadura que todos os jornalistas estrangeiros puderam visitar e pegar qualquer documento. Olharam à vontade. E o que eu acho que o Vargas fez é que precisava que o Brasil, dominado com uma intervenção por aculturação que até hoje se manifesta através dos Estados Unidos, 
mas muito naquele tempo, muito acentuada, o Brasil precisava fazer com que alguma reação nesse sentido. Então, o nosso primário, você não entrava numa sala de aula sem cantar o um hino. Eu me lembro que hoje sábado era o hino nacional. Mas não entrava na sala de aula sem cantar o um hino. E a nossa educação mesmo, de colégio, era uma educação meio marcial. Mas não assim, marcial. Era, era no sentido assim, se nacionalista, marchava, mas a aula de educação física era uma aula muito séria. Todos nós tínhamos assim como se fosse uma educação até meio militar, mesmo nos colégios. Agora, disso eu acho que mais ainda vem por causa do meu pai. Meu pai sempre foi defensor das coisas brasileiras. Então eu e meus irmãos ouvimos toda a nossa infância e vimos essa coisa que meu pai transmitia. Meu pai e meu tio, que era médico, o Ito Carlos Oliveira, médico, mas também tinha. Então vem desde a música. Meu tio, por exemplo, aqueles compositores, a tal Alves, e vários compositores, mas quando vinham para Curitiba, se hospedavam na casa dele. Ele tinha uma casa muito bonita, um lavado cheiro. Então, esses compositores, então eu, menino, via o filho dele tocar muito bem violão, a gente via, na, depois que ele fazia o show aqui, cantávamos com esses cantores e compositores. E, e eu via o Adalfo Alves, por exemplo, que é um mineiro ilustre, mas depois se tornou, se tornou a maior expressão do samba, ele fazia o samba na hora, assim como uma pessoa que estava ali. Ele era um homem fecundo, aliás, um dos dez homens mais elegantes do Brasil. Adalfo Alves sempre teve, né? O Ibrahim era publicado, era Juscelino e o Ataúfo sempre esteve. Então eu vi o Ataúfo fazendo isso. E na, lá, lá, então era da música, era das letras, de todas essas expressões que o Brasil precisava mostrar. Então dividiam os livros sociólogos, sociológicos né, e o econômico, mas tinham que mostrar essas coisas. Por exemplo, muita gente, e agora vou a minha defesa do Rio Grande do Sul, eu acho. Que, inegavelmente, posso sair um pouquinho só falar do que ele, o Marco Antônio falou do Rio Grande do Sul? Eu dependo muito das coisas do Paraná, do Brasil. Agora, o Rio Grande do Sul, inegavelmente, é um estado com uma expressão extraordinária do Brasil. Né? Quem olha o Rio Grande, até nossa maneira de ser, quando eu, como é triste ver, às vezes, as pessoas tentar ridicularizar aquelas coisas, até a vestimenta, a maneira de ser, aquilo é uma expressão de nacionalidade realmente dos estados brasileiros, um defensor de fronteira e defensor de da paz brasileira, está o estado do Rio Sul. Ali é um depósito de grandes ordens. Isso é e, e, <risos> e eu tenho uma admiração muito profunda pelo Rio do Sul. Mas é de, de pai, de família. Na continuidade do nosso trabalho, então, agora, pergunta cabe ao doutor Noel no espírito. <risos> Tem sido uma constante pergunta, pergunta entrevistada sobre promotores que foram admirados pela entrevista. Nós atuamos na cidade de Apucarana na década de 50, de 50, 60. num momento ainda de transformação em todo o mundo, quando já havia os primeiros sinais de grande transformação em, em todo o mundo. O Nikita Khrushchev, na União Soviética, derrubava o mito de Stalin. Já havia o revisionismo marxista pronunciando também a queda do, do muro de Berlim e o homem já conquistava o espaço e desembarcava na lua com isso iniciava-se uma grande uma nova época em todo o mundo e no Brasil, 
nós, em Apucarana, ainda estávamos também numa economia, numa economia agrícola e mercantilista, ainda era o café o grande produto nacional. E há pouco tempo, no governo de Getúlio Vargas, havia, havia se iniciado um processo de industrialização com o confisco dos dólares de, de café para barata. Ideia ainda, quando era ministro da Fazenda do Senhor Nacional Aranha, que era para o país ter recursos para poder industrializar-se. O Ministério Público, ou melhor, os membros do Ministério Público, os promotores, de antes de, dessa época de Apucarana, ainda condicionados pela dependência que havia do Ministério Público para, para, os, para, para os governos e para os governos paranaense também, os promotores ainda não eram politizados como aqueles que eu vinha conhecer em Apucarana e admirar, quando bem jovens ainda, um deles, o doutor Nilton Marcos Carias de Oliveira, e outro, o doutor Rui Pinto, cujo pai conversava muito em Apucarana, era um trabalhista também, e esta, esse momento em Apucarana, antes de 64, possivelmente em 57, 58, fundamos lá, fundamos lá o centro de centro de debates em Apucarana, que tivemos a oportunidade de, de levar para, para debater conosco o, o professor Josué de Castro, autor da Geografia da Fórmula, o, o Bondinho da Fonseca, autor do Que Sabe Você Sobre o Petróleo, Osni Duarte Pereira, que é de Santa Catarina, e vários, outros, e vários outros intelectuais da, da UDN, da PR, é, da grandes, grandes personalidades nacionais. E, e contamos lá com, com, com uma elite intelectual de Apucarana e acredito que esses jovens Conheci lá o doutor Nilton Marcos Carias de Oliveira e logo conheci também o Rui Pinto, que até numa ocasião me protegeu numa, numa, num incidente com jagunços de, de, de políticos, de políticos. que grilavam terras, que é o Paraná, que foi a política. <risos> Mas, queria saber se esse jovem, o Newton Marcos Carias de Oliveira, que tanta estima sempre demonstrou, não só para com os colegas, promotores, mas com gente do povo, com pessoas Uh, populares e que, e, e que tanto honra o Ministério Público que um, um fator de democratização na instituição eu gostaria de saber se ao ingressar no Ministério Público estava realmente 
uh, trazendo ao Ministério Público aqueles ideais da nossa cidade uh, trabalhista e, e, se, e se vê hoje no Ministério Público esses novos que, que ingressam nessa, nessa mesma nessa mesma nesse mesmo ímpeto de, de, de social democracia Eu, prezado Noel, eu, quando entrei no Ministério Público, eu, na verdade, eu, eu, eu estava já mais afastado do lado do direito. Porque, com o outro curso que a havia falado, eu estava dirigido já para a cadeira política. Tanto é que, naquela época, eu, quando estava na Europa, eu, eu fui nomeado assessor da presidência da República, do presidente João Goulart, e não cheguei a subir. E, então, o direito, para mim, era um curso que ia servir assim como uma estrutura, mas não para o exercício profissional. Foi quando deu a revolução, eu acabei sendo colocado naquele EPC que... Para mim, eu nunca arranjei nada, minha, minha função lá era muito mal remunerada. Mas eu vivia com meu pai, não precisava disso. Mas na hora que deu a revolução, eu, eu vi uma transformação muito grande. Aquilo quando o PTB realmente mandava, afora o IAPI, mas mandava nos IAPs, eu me colocaram numa sala, sendo chefiado por oito mulheres. Daí duas saíram e ficaram seis. E vocês não sabem o que é ficar chefiado por seis mulheres. É uma coisa. Terrível, não. A tal ponto que um dia eu estava numa mesa e procurando advogar. E eu comecei a advogar no direito de trabalho. Porque era um ramo que se relacionava com a atividade até a política. E eu era advogado do sindicato dos empregados em casa de saúde, enfermeiros em casa, empregados em casa de saúde. E me lembro das reuniões que a gente fazia em cima do Garcês. Os médicos, os amigos do meu tio, disse, ah, oh, rapaz, eu ficava bravo, eu era advogado, então, eu, eu advogado do sindicato, e eu defendia aquele sindicato com unhas e dentes, como eu podia. E ganhando, assim, um saláriozinho bem especial. Mas eu vibrava, e o advogado, os médicos, era uma coisa, assim, grandes profissionais do direito. Mas nesse tempo, eu atendendo até o CD, foi me procurar lá no IABC. E eu atendendo o presidente do sindicato, tocou o telefone. Uma das meninas da senhora do bem assim, eu já era formado em direito, tá? e formado também, já em, em sociologia, eu estava acabando de formar. O cara ia atender o telefone, ficava lá do outro lado. Eu disse, como é que é? Como é? Mas para você fica tratando de casos particulares, aí, o presidente do sindicato sentiu-se constrangido, disse, olha, disse, não, eu, aquilo me deixou arrasado, porque eu, eu tive que ofender, trabalhei, ela sabe, uma das outras, a moça me jogou um, um vidro daquela escola do cano, jogou na minha direção, aquilo bateu, bateu, quebrou, aí ela falei, toma, eu, eu disse, mas que barbaridade. E eu, era muito comum eles dizerem assim, agora está na hora de cortar algumas cabeças. Então, às vezes, saía na rua, pessoas que conversavam comigo, alegres, passavam, desviavam. Coisa mais engraçada, desviavam. Fingiam que não conhecia. Então, era uma coisa completamente diferente. Eu vi bem moço ainda essa... Como é que é, mas depois eu vi, era o preço que tinha que se pagar. Mas foi nessa época que eu saí à rua, fui tomar um café, deixei fico magoado, e encontrei o Mauro Maranhão. Disse, disse, Mauro... Se o cara é porque você não vai ser promotor, você vai ser promotor. Como se fosse fácil, vai. Não, se quiser, meu pai, meu pai me arranja. Meu pai é procurador. Eu disse, olha, mas não é que vai arranjar. Se não, pode. E aí ele falou com o pai, o pai me deu uma cara de apresentação, e aí é aquela história que eu já contei, iniciando. Mas quando então iniciei no Ministério Público, lá no Ministério Público, naquela ocasião, eu já estava casado, quer dizer, agoniado. Porque como é que eu vou advogar? Meu pai já tinha fechado o escritório, que eu não queria advogar. Reabri, ele não, não, já estava fora. 
eu não, não podia arranjar clientes assim. Então eu, e depois desestruturar, porque esse advogado tem que mais ou menos estar. Então eu estava naquele desespero. Mas acabei sendo promotor e não pensei em trazer. Agora, vejo que naquele tempo o Ministério Público ele tinha uma posição reacionária. Tinha. E que falava-se muito em defender o senhor, mas ele tinha uma posição. Nós sentimos o Ministério Público, a sua cúpula. E, e essa de defender o povo, como eu vi depois do Carrilho, não, assim, isso não eram todos os promotores. Alguns defendiam se A primeira coisa, o camarada ia lá, disse qual é a bobagem então, que o senhor andou fazendo? Isso eu vi. Não, quer dizer, chegava para o trabalhador, disse qual é a bobagem que você fez para entender? Quer dizer, não, não, é uma coisa tão evidente, miserável. Então, a, a cuidado. Mas, sabe, porque a lei obrigava, mas não era com aquela preocupação com a, de, do cumprimento do dever. E os que cumpriram o dever foram até sacrificados. Nós vimos aí Atos Abelho, Carrilho, Noel Nascimento, é? Paulo Rubio Madureira. Então, a, o Ministério Público não tinha, e levou alguns anos, então não, 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 não sei se eu não pude trazer assim para eu não, o exercício da minha função, como ele exercício, sim. Aí eu fiz e aplicou-se tudo aquilo que você pensava, que seria, porque. Quem está na, na atividade política, ele vê o sofrimento, porque eu não, não, não via isso pelo jornal, eu vi na, na, participando, indo, corríamos o interior, íamos à cidade, nos casebres, a gente via, a gente via injustiça social. Não era porque alguém dizia, ou porque um deputado estava, não, a gente sentia isso. E o PTB era um partido arejado, preocupado com isso. Era um dos partidos mais avançados do Brasil. Vejam até, posso fazer um adeus? Olha, hoje desmantelou-se a União Soviética. Então a gente vê assim um ar de satisfação no mundo. Assim uma coisa... Ah, o que nós fizemos é crescer mais ainda os Estados Unidos. Mais prepotência, mais forte do povo. Ele dominou a qualquer momento, ele pode invadir qualquer país por qualquer pretexto. E defender minorias, mas está. E até se esquece que, por exemplo, a Revolução Soviética foi um marco para a evolução dos direitos trabalhistas. Quem é que pode dizer que se não fosse a Revolução Soviética, nós iríamos ter toda essa estrutura do direito do trabalho, toda a proteção, até de salário, garantia de salário, mínimo que seja, mas se não fosse a Revolução de 1917. Mas todos falavam e falam hoje se esquecendo, como se eles fossem ali os pares sociais, uma coisa assim, contra o desenvolvimento. Pelo contrário, tanto é que não eram contra o desenvolvimento e nem porque ele foi um país com uma potência extraordinária que os Estados Unidos sempre respeitou. Eram as duas potências. E o medo com a Guerra Fria, coisa, então era uma potência, feita com trabalho naturalmente, porque ninguém faz aquilo através de passe de margem. Então, eu, se eu traz, trazendo assim, eu acho que eu, eu entendia todas essas circunstâncias, nunca olhando, porque muita gente dizia para mim também, por que você não vai morar na, na Rússia? Disse, não tem nada a ver, você, por isso não vai agora. Ninguém estava defendendo a Rússia, principalmente agora. O Brasil, jamais, ah, você gostaria que a Rússia estivesse aqui, não gostaria nem Estados Unidos, nem Rússia. Para o país, o Brasil, fosse claro, com os seus próprios, fizesse o seu governo, a, a sua administração, com as suas necessidades, com o que ele precisa. Mas eu acho que sempre se traz, e embora essa minha atividade, você também sofreu, eu acho que nós trouxemos, isso me percebeu, eu nunca tive benesses na carreira, na minha vida não me lembro de ter nunca. As minhas promoções por merecimentos foram assim, circunstâncias e por algum outro colega que fosse. Mas dá para, todo mundo sabe que até, eu percebi até mesmo quando eu fui a última para, fui para, para a capital, não para procurador, para procurador, que estava o Oromar Córdoba, e que por sorte aí veio, 
o, o diretor da Secretaria de Justiça era um ex-deputado do PTB. Quando ele viu, disse, foi falando com ele, disse, eu sou da Secretaria, se quiser, você deve ter visto meu nome passar. Não me diga, mas ele vem, olha. Agora, como se der, você me avisa. E eu avisei. E aquela vez ele viu. Mas ele fez o seguinte. Disse ele, mas todo mundo sabe, o Oromar chegou e disse assim, Olha, se por acaso o Ney Braga não quiser promover o Carias porque ele é do PTD, <risos> então que me. Não, eu, eu, era, é, eu, eu, eu era mais antigo. Eu já estava mais antigo, era eu, Pompeu e ele. O Pompeu era da minha turma, mas eu, por uma classificação, fui até promovido antes, então não estava na frente. Fui, entrei antes na lista. Então a gente. Agora, eu vejo hoje o Ministério Público com todo aquele ideal que se pensava, que precisava exercer, porque não adianta estar falando como defensor do povo, o defensor da sociedade, falávamos do Ministério Público, porque os ricos suficientes, e a falar isso e aplicar de forma diferente. O Ministério Público, depois de um certo tempo, ele já começou a, a se colocar mais de acordo politicamente, de acordo com os compromissos que ele tem que defender. Ele começou a se posicionar melhor. Mas, talvez, na, bem naquele tempo, a gente não sentia isso. Era até, existia até, até um, uma preocupação, como se fossem esses outros, os ricos nós, coitados, assim, do direito. Depois, isso. Porque quem sabia dele, claro que sabia. Eles sabiam, eram, mas eram, eram pessoas compromissadas, assim, com uma estrutura de um compensar jurídico só de elite. Como o direito fosse a proteção e garantia das camadas, sabe, das elites, é, das camadas de só e o Ministério Público sempre posicionando essas elites. Depois de um certo tempo, parece que começou a alterar. Alterou -se tudo. O Ministério Público, por conseguinte, também entrou nessa ele era mesmo defensor na época do Estado. Ele foi se deslocando é. para defender a sociedade. É, é até... De defensor do rei, é. passou para defensor do Estado. É. É. Defensor do é. Estado, é. passou a defensor da sociedade. É. Tocaria isso. Acho que agora me cabe a vez de fazer o tributo. É o seguinte, sabemos que o cara colega já tem uma, uma folha de serviço de mais de 30 anos, provavelmente, de exercício efetivo no Ministério Exercício realmente do Ministério Público, inclusive os órgãos de administração superior da instituição e os órgãos de representação da, da, da instituição como a própria associação do Ministério Público. Mas, sobretudo, a própria administração da instituição como o um órgão superior, que é a Corregedoria Geral. Agora, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta como corregedor. É a pergunta como corregedor, na sua experiência de corregedor, vivendo essa experiência por dois mandatos, e que tipo de avaliação o senhor pode fazer sobre o trabalho do corregedor e o trabalho que ele desempenha, e sobretudo, em particular, nós todos conhecemos o seu trabalho, nós queremos também trabalhar, nós queríamos ouvir da sua própria voz, a sua contribuição no aperfeiçoamento do, desse órgão da administração superior e o que ainda resta fazer em termos de corregedoria? Eu acho que resta muito, muita coisa a fazer. Nós trouxemos algumas inovações, até no sentido da avaliação. De... Nós trouxemos inovações. E, mas a pergunta sobre... A sua experiência? Minha experiência. O que mais empolgante, no caso da Corregedoria, é essa, esse contato que a gente tem com os colegas. Eu, por exemplo, me admirei. Eu fiquei admirado da capacidade, do trabalho de muitos promotores novos. Encontrei até uma vez em São João do Triunfo, uma comarca pequenininha, uma comarca até sem expressão no estado do Paraná. Se ela fosse classificada, estaria nos últimos lugares. Tinha um promotor, Guarani, Guarani. Como é o nome? Fábio Guarani. Fábio Guarani. 
Estou a dar um exemplo assim, quando as outras. Esse rapaz extraordinário. Outras, eu, em São João do Triunfo, aliás, em São João da Serra, uma moça, que agora não me lembro o nome, esse trabalho também. O que eu vi, e agora me causou uma surpresa fabulosa, que eu jamais poderia imaginar, foi o trabalho, por exemplo, de promotoras. Que eu sempre achei o cargo de promotor difícil de exercer. Aquilo que, por exemplo, disse que o doutor Guilherme falava, eu não é. Eu achava meio espinhoso. Não que a mulher não tivesse capacidade para desempenhar. Tem. Que, tem. Mas só achava difícil como achava para exercer o cargo de delegado de polícia. Às vezes da armada. Porque às vezes, não sei, mas no Ministério Público, que até é tão mais fácil, o estudo, o desempenho. Isso foi uma coisa, uma grata surpresa. Esse confronto, pessoal, porque o Ministério Público tem um confronto, pessoal, do julgo, tem o um debate, o um confronto, e esse confronto, às vezes, é difícil. É difícil para pensar. E, no entretanto, tem um desempenho extraordinário. A experiência que se tem nessa fase, você começa a ver o Ministério Público por dentro. Porque, a, vamos dizer, a colegiadoria é uma representação interna do Ministério Público. Se o procurador conhece o Ministério Público, das relações exteriores e vai, representa, o corregedor ele convive com o Ministério Público, ele tem os seus problemas internos, e é ali que a gente vai vendo que eu acho que daqui para frente, o futuro, o Ministério Público tem um papel muito. A começar pela capacidade intelectual do seu tempo, que eu posso até dizer isso, e vai ficar aí gravado, mas é... é, 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 é a diferença entre outros caras, a gente vê advogado, até do juiz, a capacidade intelectual dos promotores está muito acima, geralmente, geralmente, nas comunidades. Se vê essa... Quanto às inovações, eu acho que nós trouxemos... Aquele, tiramos agora no segundo mandato aquela, por exemplo, da, da, da correção permanente dos procuradores, o, o sentido de dar conceito. Porque eu vi que no Conselho Superior, a pessoa tem uma, uma, uma ficha, que ali representa toda a vida. Vai em correção permanente dessa, num trabalho apenas, num único trabalho, vai um procurador, então, então aparece. O, corrige, o procurador anterno se vira analisando e deu trabalho suficiente. Ora, um promotor que fez um trabalho durante toda a vida dele, naquela trabalho, o procurador não gostou, não gostou do trabalho. E diga-se de passagem, que às vezes podia não gostar, e o trabalho está certo. Então, e dava um conselho suficiente, e isso era relatado lá. Então nós tiramos. O, a correção permanente avisava, dizia do que entendia irregular, do que entendia errado, equivocado. Mandava a corregedoria e nós começamos a fazer o seguinte, antes de colocar qualquer coisa, que aí eu dava o conceito, o corregedor dava, eu acho que o corregedor deve, nós dava a oportunidade que o promotor falasse. E não antes, como se fazia, que simplesmente dava-se e já tocava o suficiente na ficha. Ora, as promotores que estavam com correções, as correções realizadas, com o seu estágio regulatório, com conceitos ótimo, ótimo, bom, bom, de repente, dois, três, suficiente por causa de trabalho de, na correção permanente. Mas há muito, de, há muito trabalho nessa natureza, tem procuradores que se manifestam. Não são, não são muito, mas tem. Mas tem, tem. tem uma certa e, Geralmente, o que é mais lamentável, o doutor Fischer manda dos bons. Mas de bom, quase o procurador não, não se incomoda. No seu caso, o que mandou do Marco Antônio, eu não era corregedor, está lá relatado. O Marco Antônio tem lá um conceito, foi elogiado pelo procurador Repinto. Eu vi ah. essa. Elogiado pelo. Até o Marco Antônio, do doutor Repinto, eu não sabia que era o Marco Antônio, era aquele. Elogiado. Não, não. É, não sabia, pensava até que era um outro promotor, ele estava confundindo com o outro. Elogiado. Manteve o elogio, mas não assim. <risos> sei. Então, agora, procurador elogiando era muito mais difícil do que promotor. É, é, censurando, 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 criticando, criticando, dando mais matéria. É, mas, mas esse tipo de informação ainda existe. Aí, os procuradores ainda praticam isso. Existe, existe. Agora eu não sei, coisa, só que eu não, não tinha mais conceito. Ele dizia do problema, de se o trabalho está equivocado. Muitas vezes, sim, claro, nós dávamos ao promotor que daí ele ia explicar o que foi aquilo. Então, ele mandava peça para o processo, às vezes o procurador também. Então, ele explicava. Conversando sobre isso, a gente estabelecia um, um conceito à parte, 
fazia era coração permanente, quer dizer, aí constatado mesmo, a gente pegava e dava um conceito regular, ou advertia para que não mais fosse proceder daquela forma. Porque esse, uma das coisas é que você tem que dar oportunidade de defesa. É, também com a informática, foi na nossa gestão, em 1991. Então, porque hoje todas as promoções e remoções são, são feitas é, pelo Conselho, mas com fichas da corregedoria. E antigamente, aquilo da tipografado, hoje nós pegamos um bom computador, vem uma ficha e fica pronta na hora. Com todos os conceitos que estavam probatórios e os conceitos de correção. Porque o conceito da correção é uma coisa é, muito mais ampla. Você vê vários trabalhos do promotor. A, o seu convívio na sociedade, como ele é, se é admirado ou não, se ele se desempenha. Porque quando o promotor é mais do que promotor, ele além de ser promotor, ele se incomoda com o problema social e vai. E, 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 é, e, quer dizer, esse contato na própria comunidade. Né? Com a comunidade. Muitos vão dar aula, vão na conferência, vão prestar favores. Assim, a prefeitura naquilo que ele precisava, com orientações sociais, dando aulas, inclusive, para trabalhadores sobre seus direitos trabalhistas, que o promotor não estava ali. Isso, para mim, é o promotor de conceito. Mas o, o, o corregedor é. pode fazer isso aí hoje em dia, com, por exemplo, o número de comarcas que tem, o número de promotor? O corregedor sozinho? Não, 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 ou com pode, a sua equipe pode, de trabalho, pode, de gabinete? Pode? pode, 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 pode. Eu só queria acrescentar também, no caso, contribuindo para as pessoas e como testemunha de uma época da corregedoria, que foi na administração de corregedorias como corregedor, na primeira vez, e isso aperfeiçoou-se na segunda, que se mudou muito o eixo da correção. Ou seja, as correções que eram feitas, a partir da gestão do Carias, passaram a examinar completamente, ou seja, desde o aspecto do uso do português, até as questões jurídicas. E fazia-se isso processo a processo, exaustivamente, da manhã à noite. Agora, o que é mais fundamental, é que nessas gestões dele, é que a corregedoria começou a andar e investigar, né, não no mau sentido, mas no bom sentido, o promotor fora do processo. Não apenas nas suas relações sociais, mas muito também no sua exercício, vida política, né? não, muito também no exercício dessas missões que hoje o Ministério Público faz fora do processo. Entendeu? Ou seja, nas questões de consumidor, quando o promotor vai a campo nas questões de meio ambiente. Então, tudo isso que veio com o tempo, naturalmente, antes não era nem possível fazer, porque não existia a legislação. Mas na gestão dele, é que nas correções se vai além dos processos né, e se investiga a atividade do motor fora, que me pareceu um marco muito importante. Desenvolvemos, por exemplo, uma coisa que sempre verificou assim, com os menores. Né? É, é, muitos promotores... É, nós temos problemas, os menores abandonados, crianças de rua, Quantos promotores passaram hoje, e nós tivemos essa preocupação de pedir ao promotor que olhasse, e hoje eu acho que todos os promotores já agiram por manda a lei, ou determina a lei, e tem agora o promotor, tem essas, eu como Marco Antônio disse no português, é uma preocupação que se tínhamos e deve ter na corregedoria, é porque uma palavra errada do promotor, Processo. Geralmente <risos> gosta de desmoronar todo um processo, todo um trabalho. Então o promotor tem que se cuidar muito, eu dizer, porque uma palavra equivocada, uma, um solecido, não digo uma palavra, mas um erro de concordância, já é tido como promotor ignorante. Né? Nós tivemos assim, até aviso do motor escrito errado. Então eu tive que muitas vezes pegar e conversar e dizer, não pode. Porque isso é aquele que você disse no momento, ele está demonstrando, mostrando que ele fazia um cartaz com palavras erradas. Então, nós começamos a promotores que nós pedimos para a leitura, indicamos leitura, porque não só ler processo, para aprender a escrever. Cópia, como dizia é, o professor. Não, não leia, leia um pouquinho dos clássicos portugueses. É, é leia. Não era já, eu só tenho que fazer um trabalho em cópia. É. Não, mas eu pergunto o seguinte, agora em termos de o que resta fazer, o qual é o papel que ainda cumpre a em termos de corregedoria. Ela tem hoje uma estrutura. Ela tem uma estrutura administrativa e funcional capaz de realmente atender é, as, as funções da corregedoria e ela é. pode exercer um trabalho realmente de, de cobrir de, as informações que as é, Em procuram. três anos procura se fechar o Estado. Em três anos é, é, dá para fazer tudo. Em três anos? Três anos. Três anos. Às vezes 
tenho uma correção de 300 comarcas. Não, em três anos nós corremos todas as comarcas. O corredor fica dois anos, o outro, um primeiro ano ele cobriu o Estado. Depois ele volta aquelas que já estão passadas dois anos sem correção. O que se procura fazer? Agora, não há, não é ideal, ainda não está com uma estrutura, eu acho que suficiente, para fazer um trabalho, um trabalho como sempre procuramos fazer, que é um trabalho exaustivo, e precisava, no meu entender, ter mais assessores. Eu não sei com quantos nós estamos. Tem? Promotor de estágio probatório, mas. Ah, estágio probatório, não sei. Mas tem mais de 100. Tem mais de 100. Mais perto daí. Provavelmente. São que cada três meses são trabalhos que estão chegando. Os assessores têm cuidado dessa parte. Ler todos os trabalhos desses novos. Além do que é, as correções, é, é difícil. É, porque eu digo o seguinte, é. São Paulo via notícia de que existe um grupo de, de auxiliar de, de, é. do corregedor. Aqui o que ideal, faz o trabalho. O ideal seria, inclusive, existir dois corregedores. Aqui não tem nenhum não, Nós não temos no Paraná o corregedor substituto. Não existe. Se o corregedor ficar doente, para. Para o seu trabalho. Para o trabalho. Porque o principal. O, o procurador-geral tem o, o seu substituto natural, que é o mais antigo dos procuradores. O corregedor não tem. Então tem, seria uma recomendação? Uma, uma recomendação, eu acho que, inclusive, ter o subcorregedor, o corregedor do adjunto é cargo de promotor, mas o subcorregedor é um outro corregedor, que, inclusive, pudesse inclusive, viajar num lugar ou sair para outra região. Porque, às vezes, não se vai só fazer correção. Situações conturbadas, com a que obrigam o corregedor a ser deslocar com a equipe, era necessário que, para que não paralisasse, que um outro corregedor finalizasse. E um aspecto também, o corregedor atual, por exemplo, antes da ocasião da sua posse, está conversando comigo, e ele disse que eu iria adotar o esquema de trabalho que implicava em ele convidar, em todas as correções, se fazer acompanhar de um procurador, de um membro do colégio do procurador. Ele queria fazer assim, achava que isso era interessante, que essa avaliação dos corregedores, porque senão dos, dos procuradores não ficava restrito essa informação só ao corregedor. Ele queria difundir no, no colégio de procuradores informações maiores sobre a atividade do Ministério Público e que eles pudessem ter esse contato pessoal do trabalho de correção acompanhando as correções. O colégio seria ruim porque... Porque ele ele queria, faria um convite e ele... faltaria na semana, seriam dois conselheiros faltando, o corregedor e mais um, às vezes sem suplente. Né? Mas o que nós, nós fizemos? Eu, em 1991, nas comarcas de entrância final, eu sempre pedi o, a, a, auxílio a procuradores. Uma vez em Londrina, nós fomos com três procuradores. E até o doutor Catapreto, que era do conselho. Que isso Sorin. não é propriamente uma novidade. É. Havia, é, mas ocasionalmente. Não, mas nós fizemos. Mas nas comarcas de grande. É que ele se propunha a fazer regularmente. Não, não sei se ele chegou a fazer. Mas havia ocasionalmente também esse tipo de convite. Não. O procurador integrava é, o eu, grupo de trabalho. Em 1991 fizemos em Londrina, eu convidei acho, três procuradores que compareceram juntos e fizeram cada um. Mas foi parte. o resultado? Foi proveitoso. Foi muito proveitoso. Porque aí. Há uma colaboração maior, a gente vê os procuradores, inclusive, vendo, ao, e, e eles dando conceito, porque aí ele está lá no meio, ele, tem, ele me trazendo o conceito, claro que poderia, mas se o, se o procurador, não sei, ele deu o conceito, traz, é, e cada um é, 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 a gente poderia até discutir alguma coisa, outra posição, outros trabalhos, mas nós fizemos isso já. Agora, não sei se... Agora, a doutora Maria Unice, Agora ela fazer uma indagação. Isso. Eu gostaria, assim, que o senhor não falou de tantos assuntos, mas que o senhor nos falasse assim, as suas impressões sobre o um novo papel do promotor do Ministério. O novo papel, eu acho que é até muito amplo. O promotor. Ele sempre desempenhou este papel que hoje se chama de novo papel. Só que ele fazia isso chamando as pessoas no seu gabinete e resolvendo o problema de meio ambiente, sem que tivesse uma lei. O problema do consumidor, quando ele era lesado por algum comerciante, ele sempre fez isso. 
e atendendo às suas funções. Então, esse papel, crimes contra a economia, esse já existia, os crimes contra a economia popular. Então, o promotor desenvolveu, mas sem a divulgação, o Ministério Público realizou um trabalho anônimo durante muitos anos. E quando o seu trabalho não era anônimo, que, por exemplo, o Tribunal do Júri mostrava seu promotor, aí, nas, nas crônicas, nos filmes, é, é, dá para lembrar, algum, eu não me lembro, algum filme em que se mostrasse, agora recentemente está melhor, mostrasse, por exemplo, um promotor que não fosse um carrasco, e que não tivesse pedindo a absolvição daquele que se dizia é o ator principal e que não foi, e estava lá um promotor bizonho, idiota, pedindo a condenação dele, sem maiores explicações. Lembra aquele filme, também francês extraordinário, Somos Todos Assassinos? A gente via um promotor francês, a cada passo, je demande de l'accusé, la pele de morte. Sempre trabalhava assim, sempre pedindo a pele de morte. Então o promotor era feito aquela figura severa, mostrando, e ele, na verdade, Todo esse desempenho atual, hoje, comando de lei, o promotor já fazia. Mostrava-se o promotor simplesmente como um homem que simplesmente agia no crime e que sabe que era antipática a função do promotor, que o júri todos iam assistir e geralmente a torcida é pro réu, que quanto mais cara de vítima fizer, porque a vítima está enterrada, tem vários palmos de terra aqui, e ninguém mais está vendo lá. A família, às vezes até nem quer aparecer porque aquele sofrimento causou muita dor, então não está presente a família do Léo, sim. E todos eles, geralmente, sabiam chorar. E sabem, às vezes até com criança. Então o promotor era aquela figura antipática. Hoje mudou muito, com a, a, o aumento da criminalidade com, fez com que até nesse aspecto o promotor voltou a aparecer, não mais com aquele... Agora o aumento da criminalidade foi o promotor uma figura necessária, até no crime. Então, esse novo promotor é o velho promotor, o novo Ministério Público é o velho Ministério Público, só com divulgação. Só que hoje, amparado, amparado no cumprimento da legislação, da FUA, no comando de, de lei, ele tem que atuar, mas que sempre atuava junto, antigamente ia atuar. Esses tribunais de pequenas causas, que se criou recentemente, que agora até o crime, o promotor era, o, era o, simplesmente ele, era o juiz, procurava resolver esses problemas. E resolvia, ele sempre foi muito procurado. Se o promotor não atendia, aí é outra coisa. Mas quando o promotor atendia, ele tinha aquelas filas, que depois tinha a fila do INVS, o promotor, eram atendendo várias pessoas. Ia, muitas vezes, hoje tiraram uma função, que era a nossa reclamação trabalhista, porque hoje existe algumas com marca anterior, mas o promotor, o trabalhador o pobre, o promotor, o promotor ingressava. Até uma vez em Araucária, eu estive lá, eu, chegou um, 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 um engenheiro, disse, olha, eu quero que o senhor faça uma reclamação, de me dando aula de literatura, um engenheiro, eu quero que o senhor faça assim, faça assim, faça assim, isso, e aí eu disse assim, mas o senhor conhece? Não, não, eu já... O senhor, eu, o senhor me informei, eu disse, ah, o senhor consultou com uma advogada da área especializada, Perfeitamente. E por que, que o senhor depois consultou se eu não deu a questão para ele? Não, não, porque eu estou aqui, porque aqui é de graça. Eu quero dizer, não, o senhor está equivocado. O senhor ganha muito mais do que eu. O senhor ganha mais que qualquer uma pessoa aqui dentro. O Ministério Público tem que atender o um trabalhador carente. Aí ele disse assim, bom, então vamos ver se é assim mesmo. Disse, o senhor pode procurar que esquivinha na procuradoria e acho que não vem. É, eu disse, não, eu digo o seguinte, respondendo a sua pergunta, doutora Marionice, eu vi que o colega afirmou que o, o, o promotor de hoje é o promotor de, de antigamente. Eu acho que isso, ele cumpria a função, mas a condição hoje é de ah, ah, Não tinha condição. Ele, ele, de um certo modo, ele, ele desempenhava a função, mas a condição que hoje ah, ele desempenhou. Hoje é por isso que eu digo, até com o comando dele hoje. Ele é por isso que ele, Hoje o promotor até. Ele é, é de, Hoje é um aspecto interessante, mano. Já vê qual é o dia que no Jornal Nacional, em qualquer jornal, nos fala sobre o Ministério Público, sobre algum aspecto, todos os dias. É no Pará, na Paraíba, no Paraná, no Rio Grande do Sul, o Ministério Público está sempre aparecendo. Ou pelo Ministério Público Federal, né, pelo Procurador, mas está sempre evidente. Porque hoje o Ministério Público está com amplitude 
de atuação, coisa que antigamente ele atuava, mas ninguém sabia que essa atuação existia. Era... E hoje o Ministério Público. E os políticos mandavam ainda por cima. É, 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 é. Eles mandavam. Hoje até, caso aí do PC, o Ministério Público está lá investigando também. Que, dizia, que, que não quer se aceita. Não sei qual foi, se é do homicídio ou se é um suicídio e homicídio, mas o Ministério Público está lá também investigando. A Polícia Federal, quer dizer, o Ministério Público está doente. Hoje ele é uma, uma instituição fortíssima. E mais ainda, por causa do comandante e por causa da, dos seus membros. O Ministério Público é muito capaz. Esse, esse Ministério Público está muito preparado. Pois Acho que é talvez o menos o nosso um elogio promotor de Faxinal. Um advogado na rua, na rua me encontrou e. É o Pestana? Não sei, se o de Faxinal, quem é o promotor de Faxinal? Quem é o promotor de Faxinal? Faxinal. Seu é moço muito distinto, uma beleza. Não, não sei nem dizer. É. Bom, vamos para a segunda rodada. Então. Começamos com o Dr. Jair Serino. É. Recomeçamos, né? Trocarias, na época em que o senhor postulou a candidatura ao presidente da Associação para a Associação Pública, parece que era permitida a votação dançada né, de candidatos. E as pessoas às vezes se vinculam a chapa, etc., dada a identidade de tudo, política, de ideologia, etc. Achava correto, para ter um voto, às vezes a, a, a categoria poderia impingir a um presidente e um vice com o qual ele não se identificava ideologicamente. Como é que eu chovia essa questão política? Né? Na eu, eu acho que deveria se permitir, porque dá muito mais liberdade ao eleitor. E o presidente, que se não tiver que governar com oposição já diretamente, ele é que seja mais competente. Ele é que se, sabe? Ele é, até exige mais do presidente. Ele tendo ali, por exemplo, ele presidente e o primeiro vice da outra chave. Ou o segundo. Ele vai procurar se ausentar menos, vai cuidar, e vai ser difícil acontecer, porque geralmente, mesmo que se permitir, geralmente sempre se elegeu a chapa completa. Agora, daria ao eleitor essa possibilidade. Eu me lembro que a nossa eleição, vamos lá, que concordemos já, a nossa chapa está depois. O segundo vice-presidente, que não me engano é o segundo vice, doutor Antônio Passi, ele na capital, ele quase perdeu quase perdeu para o doutor Caravetes. O Caravetes era uma pessoa muito conceituada. E eu me lembro, e, e se fosse, eu posso lhe dizer mais, o doutor Bárcio era da chapa. Mas se entrasse o doutor Caravetes, eu não via prejuízo nenhum no meu caso, porque nós estávamos propondo na, na, fazer alguma administração com pessoas altamente capacitadas, de fazer uma administração da mais correta possível, a mais transparente, e a de melhor que se puder fazer para o Ministério Público da, da, da nossa instituição. A entidade fazendo alguma coisa pela instituição, do melhor que se pudesse. E tentamos fazer tantas coisas, que aí foi até nessa gestão, começou a aparecer dinheiro para a instituição, que antigamente não existia. Eu mesmo, por exemplo, as viagens, eu paguei minhas estadas em Brasília. Nós não tínhamos muito dinheiro. Era uma miséria, uma pelúria. Naquela gestão que nós tivemos aquela, aquela reunião, com os advogados, com o tribunal, que passamos a receber recursos que o promotor não, não, ele não cuidava nem das suas coisas, tinha que cuidar da situação. Então começou uma arrecadação bem maior. E dali, mas eu achava tão importante que se permitisse isso. Porque, veja, eu tenho esse exemplo. Se entrasse o doutor Caravé, doutor, o doutor Rui, ela teria algum prejuízo para ela? Nenhum. Uma pessoa distinta. Uma pessoa distinta. Uma colaboradora. Uma pessoa, é, sempre colaborando. Então, eu acho que na associação, as chapas, não represento assim. A chapa vence, mas todas as chapas que concordam, geralmente com pessoas muito distintas. Pessoas com compromisso, com Mas público. sempre é recomendável que haja uma harmonia maior no grupo, que esse grupo seja mais bem integrado. Né? Porque essa integração pessoal, propriamente, no relacionamento diário. Né? Eu queria fazer uma outra indagação. Ele vivenciou uma instituição no tempo que era permitido o exercício da advocacia, depois houve a permissão, etc. Chegou a exercitar a advocacia muito atualmente, mas ganhou ele... dinheiro na advocacia? Não, eu ganhei dinheiro, mas... Havia alguma reação? Eu era promotor substituto nessa ocasião. Eu estava em Apucarana 
em 66 de janeiro, de 66, até o final de 63 anos. Eu fui lá professor, professor de literatura, professor de sociologia na faculdade de ciências econômicas, e substituí o Rui Pinto, quando ele deixava na escola normal, o Rui Pinto deixou, era professor de estudos sociais, de estudos sociais. Ah, não. História, História da Educação. História da Educação. Não, eu acho que não, não era. era... E eu ah, é. peguei. Era... Estudos sociais. Estudos é. sociais. E eu dei uma aula também na escola normal de Integrolim. Então, eu dei aulas e não, não tive outra. Agora, o pouco que fiz, sabe, a minha advogacia, se eu fosse advogado, eu estaria hoje aí, sem, sei lá, porque quando chegava naquela hora de cobrar, eu ficava apavorado, não sabia o que pedir. E, e não sabia. Eu me lembro que uma vez, como advogado, e ainda engraçado, na cidade de Apucarana. Eu estava na IAPC, fui ver um caso, mas não, como advogado, mas não mesmo como advogado. E fui chamado, eu estava cuidado da repartição, né? fui chamado, o delegado, conhecia todos, chamaram para ver um homem, um caso de um homem. Quando eu cheguei lá, só é, eu fui chegando à delegacia, estava lá uma mulher vendendo uma imagem, uma carroça, uma de um chefinho, ele estava, e que eram labradores. Aí ele disse assim, não, mas pague mais, pague menos. Eu não sabia o que era, bem em frente à delegacia e passei. Passei ali, o outros comprando, mas comprando era, devia, não sabia, mas dava a impressão de ser uma coisa da bacia das aulas, vendendo uma pessoa desesperada, vendendo uma coisa e outra pegadinha. Entrei na delegacia. Quando entrei na delegacia, o senhor delegado disse assim, olha, doutor, caso seguinte, eu representei pela preventiva do homem aqui, mas o juiz não concedeu. Tem que pôr liberdade. Mas ele não sabe disso. E eu já pedi o um preço. E o um preço era exorbitante. O preço era exorbitante quando ele disse aquilo, eu fiquei quase, né? Até pela conversa, se eu conversei alguma coisa com esse homem, interpretou numa fase, mas eu fiquei, sabe? Mas enojado com aquela coisa assim, que eu peguei e disse, não, eu não é advogacia, isso não é advogacia, isso aí eu não faço. Isso é um crime. E disse que não fazia, que não queria, não, não faço uma coisa dela. E veio a mulher, quando a mulher viu que estava entrando, já não disse que não queria fazer, ela disse, pelo amor de Deus, doutor, faça. -me. Aí chegou para mim, pode, então fica esse mesmo preço, fica. Eu vi que ela estava vendendo as coisas assim. Eu disse, minha senhora, eu disse que não fazia para a senhora, não é para o dinheiro, eu não vou cobrar nada, só não vendo nada, eu vou fazer, mas é de graça que já estava solto mesmo, não precisava dar nada. Se não, a senhora confundiu. Se o seu marido não sair daqui em meia hora, pegar suas coisas, tudo sair, a senhora pode deixar. Aí eu venho, é capaz até, me disse assim, é capaz do delegado para a cadeia. E lá, e aqui, até depois me arrependi. Até o delegado, mas eu saí de lá, e todo mundo disse, ah, me ofendeu, começou a me chamar de Locke. E é um idiota aquele tempo, esse é termo, Locke, sabe? Isso. Locke. É, é. É, era muito não entendendo, assim, é, burro, não sei o quê. E eu peguei, na mesma hora, assim, mas doutor, o senhor é um abençoado. E o senhor, quanto que eu era pego? Não, não, não. É de graça, não quero cobrar nada. Mas eu pensei, se eu estivesse mesmo fazendo serviço, eu vendo aquele problema, né, eu não ia fazer, a menos que eu fosse advogado da verdade, se tivesse uma, uma, uma... Mas eu não, não sei. E aquele dia... Que eu, fiz de porta de cadeia, que eu me senti tão bem, porque a mulher, coitada, não vendeu nada. E eu saí, o delegado, pois, imediatamente. Disse, eu estou fazendo, mas é de graça, eu não precisa vender nada, não, é tudo, nem venda. E se vendeu, pode devolver o preço. E eu me senti. Mais tarde, eu voltei para Pucarana com o promotor. E este homem estava com o delegado lá. Então, ele dizia para todo mundo, este é um promotor digno, você me contava, ele vivia contando, este é um promotor. Então, o pavor, esse homem tinha um medo, quando ia na delegacia, era tudo, então, mudou aquele aspecto, ficou uma coisa assim. Então, advoguei, mas muito pouquinho, eu recebi uma vez uma, um, um lote, que era perto do cemitério, do Rio, depois eu até vendi para um bom preto, não incomodei, ficou antes para o senhor Mujala. Lembra, senhor? A Misa Mujala. A Misa, a senhora. Só, mas não, não deu para. O senhor presidente a DOC, né? Me permite, quero fazer mais uma indagação. O senhor presidiu também a nossa.
nossa entidade de classe no momento em que se editou a nova parte geral do Código Penal. E eu lembro que havia uma preocupação muito grande da entidade de promover encontros e por um período de muita movimentação dos grupos de estudos. É. E, lamentavelmente, esta prática de, de debate cultural desapareceu depois da sua gestão e ficou aí por um período de 8, 10 anos sem que o Ministério Público organizasse sequer um congresso estadual. O senhor acha importante essa atividade de fomento mais debate é cultural, é. etc.? Mas é a coisa mais importante. Só o fato de se unir os promotores de uma região, trocar ideias. Mas isso é, é a coisa mais importante. Senhor. O promotor, inclusive, no interior, que hoje ele tem todas as ligações, mas ele se sente satisfeito quando está reunido com a cúpula, com a presidência da associação e com os outros colegas. Até para o debate, que foi a coisa mais, é a coisa mais salutar que você pode fazer, são esses debates. Isso é sempre surtiu. Eu lembro que na Fruta, a associação estimulou sobre a sua luta, que justamente se ditava a nova parte geral do Código Penal, 84, mas um ano antes se debatia, porque houve uma profunda mudança na humanização do, do modo de execução penal, da substituição da pena de detenção da prisão. Outras formas. Inclusive, ele veio o Chirim, que era da, até de outra vez, que eu uso. É, e o Chimim, eu levei para São Paulo, o Chimim era pessoa de penal, era de outra chapa. A primeira coisa que eu acho que o presidente, quando é eleito, é procurar também com os adversários, que são todos colegas, é procurar ver se tira aquelas... Para que não haja lá dentro da associação, aquilo, porque senão um, um pouquinho de, 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 de rancor. Então, eu, o Chimim, o Chimim sempre se lembrou disso, você sempre... Foi a primeira coisa. Depois, o, o doutor Vidal, que era do, da outra chapa, parece que no princípio ele queria meu impeachment, mas logo em seguida, certo? Ele registrou que queria impeachment. Queria, todo é mesmo, mas qual, é. qual teria sido? Aí legal, a promotora Joselita me disse: eu tinha uma reunião para fazer. E até na reunião social apareceu, eu fui até muito grosseiro. Porque eu já cheguei e disse, eu quero saber aquela. Chutando o pau da balada. isso. Mas foi uma. Uma, uma barbaridade, não é? Mas às vezes a gente, naquele momento, mas fizeram essa. O Chimim, inclusive, nos acompanhou muitas vezes. Tivemos uma vez lá na sua cidade, até o seu irmão fez uma conferência, o doutor Juarez, que já conhecia muito. Aonde anos, foi? Lá em Moarama. Em Moarama. Ela tinha, já tinha a faculdade de direito na vida. Já, já. Era um salão grande até. Aliás, me lembro também nessa ocasião. Eu falo do advogado, falando para o Ministério Público, e não falei do Poder Judiciário. Esse juiz se retirou da sala, mas outros ficaram, disse, mas por quê? Né? Pois, e na hora, que eu, engraçado, se eu estou elogiando sobre uma associação de classe, eu estava falando do promotor. Ele queria, naturalmente, que eu falasse do juiz, mas eu, mas eu não sei o porquê que esse juiz saiu. Que... O quê? Mas a saudação? É, Foi... não, eu é, não saudação. estava falando, ele pegou e saiu correndo. Saiu assim, acitosamente. Assim, e são coisas assim que nem me lembro mais da figura. A vez agora, doutor Marco Antônio, é, um dos pontos que eu penso seja importante na vida funcional do Carias é o juiz. Eu notava que o juiz gosta do juiz. Com toda essa vibração. Com toda essa vibração, essa emoção. Pois é, eu queria que ele nos contasse algumas histórias do juiz, que eu sei de alguma, não sei de tudo, assim, muito e também se ele é a favor da permanência dessa instituição, tal como ela é hoje, ou se ele acha que pode ser mudado. Eu sou a favor que permaneça, porque é um julgamento democrático, um julgamento do povo, que se interfere aí no julgamento da justiça. E eu acho que o júri não erra. Que se ele errar, tiver uma absorção absurda, poderá existir a apelação do promotor, a mesma coisa, assim, uma condenação, porque o júri deixa, mas sempre há um recurso para o tribunal que vai ver dentro do processo se foi uma decisão contra a prova dos autos. Mas o júri é um julgamento popular e muito salutar. Inclusive, leva-se a oportunidade, cada jurado que sabe que com a participação do júri, ele já tem 
todas aquelas finanças que lhe conferem a lei, o Código de Processo Penal, ele sempre, o promotor deve dizer isso, sempre alertar sobre a importância desse, desse trabalho de ser jurado, e é uma coisa importante para que sinto, esse, o trabalho da justiça, todos os jurados se orgulham de falar quando participar do julgamento, e julga direito, julga. Eu tenho uma... Júlia, a democracia participativa na justiça. É isso mesmo, é esse o termo. É o povo, né? É o povo na justiça. Agora, de tantos júris, eu fiquei aqui, por exemplo, no meu tempo, existiam sempre dois, três. Quando eu entrei, fiquei sozinho. Quem eram os grandes advogados do júri no seu tempo e que lhe antecederam, que vieram depois? Aqueles promotores que o senhor também acha que foram muito. Para mim, o melhor promotor que eu vi no júri foi o Eros Gradossi. Ah, eu achei extraordinário. Assistiu a Londres? Aqui. Eu era estudante, acadêmico, assim, já, talvez de científico, naquele... Né? Eu vi três casos do Eduardo Para mim foi o... Era um, era um estilo... Como ele fazia, assim, com uma espécie de conferência, mas num português castiço, numa linguagem belíssima, e destemido... E ele sabe usar a voz, sabia usar sabia. o tempo. Eu, eu, por exemplo, de Alcides também, mas ou, como era os graduados, que eu nunca vi nenhum promotor. Aliás, diziam, nós falavam que eu era os graduados, que era o príncipe do júri. Mas, mas eu era, por exemplo, desse, ele vibrava muito, ele era vibrante na tribuna, muito, ou era um expositor. Mas sempre, na, na, até uma medida. Ele não ia, ele, ele teve aquele júri, por exemplo, que não mataram o Ney Acevedo, que eles, eram três militares, e um só acabando no junto, porque dois já vinham morrido, demorou a gente, lembra-se? E ele com o Vieira Neto. O Vieira Neto era um, um grande advogado. Eu me lembro que numa ocasião, ele pegou e falou entre os cinco médicos, foi um juiz que atravessava a madrugada, assim, e ele chamou o, mé, o técnico de balístico, é o Blume, a do Blume, não é? Não. O senhor podia mostrar no meu corpo aonde que foi esse tiro? O camarada apontar no corpo. O que era neto disse, Eros, bem assim, foi, Eros, quantos centímetros você tem? O Eros era um homem de baixa estatura, eu não me lembro, parece que ele falou de 659, pois você, ele disse, mas a vítima tinha 187, então, é uma coisa que tanto fazia, porque no corpo, eu quero saber, era região, então, era uma coisa, ele foi, eu me lembro que, que o, aquele advogado, o João de Barro, estava atuando como assistente da acusação. Foi uma, um desempenho belíssimo. O João de Barro era civilista, mas fez um desempenho naquele, naquele juiz extraordinário. Agora, o Eros sempre foi extraordinário. Agora, vi, naquele tempo, que ele pegou a Vieira Neto, que o Vieira provocou de todas as formas, e um grande advogado, diga-se de passagem, um advogado capaz. E, e é como se dizia assim, era o Raposa na, na advocacia, e ele... Fez tudo, deixou elas, mas o Eros foi sempre criando uma linguagem bonita. Não atacou nenhuma vez o advogado. Eu me lembro que foi uma coisa que eu admirei tanto, que eu olhei naquele momento que eu era estudante, eu pensei, disse, puxa, que coisa bonita que é ser promotor. Uma beca muito bonita, uma beca pretinha. Aquele, aquele vermelho era uma, um cordão de grosso, porque ele é de batina, de pacto, de, de licença, de um cardeal, mas aquele montão, o franciscano chefe, né? E grosso, e ela caía assim, eu dizer, dois, aquela, assim, aquela perca preta com aquele vermelho, disse, mas que coisa bonita se assim, tem. Porque eu estava torcendo pela condenação do, do camarada que matou esse advogado, esse delegado de polícia. E aquele tribunal do júri estava verde, só tinha um exército lá. Estava lá então, e eles, ah, e, inclusive adorando ali a, a defesa do Pira Neto, e todos, engraçado que também eu notei uma coisa muito interessante. Eu gosto de olhar muito assim, a, às vezes as pessoas, mas as mulheres dos militares adoravam o trabalho do Elas. Porque a assistência, desde que não fosse de farda, não fosse militar, estava adorando a, a, a atuação do Eros. Que quando mesmo ele pediu uma parte, uma parte, calma, respeitou. 
Agora, o Eros era muito agradável. Muito, muito. muito. A gente ficava entretido, é. vivo, admirando. Foi o um, um tribunal, o júri, eu acho que... Eu acho que nem aqueles que depois fizeram lá no Rio de Janeiro, falaram muito do Emerson e Lino, eu acho que ninguém superaria. Né? Olha o Laércio Munhoz, que foi um dos grandes advogados de júri. Eu tenho o Laércio, um advogado, meu pai, minha mãe falava, o Laércio foi promotor. Mas o grande papel de desempenho do Laércio Munhoz foi no júri como advogado. Aí funcionou como assistente do Ministério Público, lá em Santa Catarina. O Laércio deu aulas maravilhosas. As aulas do professor Laércio Munhoz dava para ouvir uma mosca passando. Eram uma aulas em que, sabe que não falta muito aula, mas quando era do Laércio Munhoz, aquelas salas ficavam cheias de gente, tinha até gente em pé de outras salas dela. Porque o Laércio ainda valorizava, não era sempre que eu dava aula. Sabe? Ele, tinha, ele, ele tinha essa... Ele, ele, se bem que a nossa turma foi aqui lá, foi a vez que ele mais deu aula. Talvez estava terminando já, mas eram verdadeiras conferências. Mas eu não vi o professor Laertes atuando no júri. Dizem que, mas foi sempre um grande... Ah, pelo, e, pelo texto que se deu. É, dizem que, inclusive, lá em, em aquela cidade de Santa Catarina, onde aquele avião viu o Arlenô, que ele foi defender, ele disse que ele mudou a opinião de uma cidade. O Padre Peixoto, que era promotor, eu conheci como procurador de justiça no estado de Santa Catarina, o Padre Peixoto disse que nunca, nunca viu uma defesa daquela. O Laertes, ele mudou a opinião da cidade. Foi uma coisa, um trabalho, um desempenho extraordinário. Mas não assistiu. Uma vez, quando ele foi defender, a ser assistente do Ministério Público, naquele caso do, do, do ex, do senador Indiamin, mas seu pai matou dois irmãos com um homicídio, e eu não me lembro qual, parece que foi o pai do. Foi o pai do menino que morreu um assassinado pelo tio, né? Aonde isso? Lá em Florianópolis. E eu me lembro que eu cheguei, eu gravei todas as aulas do professor Laertes. E ela me disse, professor, eu, e o Romero Neto do Rio de Janeiro quer fazer a defesa. Eu disse, professor, eu, eu gostaria de estar vendo aquela instante que ele tinha escrito lá na Florianópolis. E ele disse assim, ah, não, vá lá ver o Romero. Ele, ele era simpático, então vai lá ver o Romero. Mas depois disseram que a atuação do Laércio. Mas, meu, a do Romero Neto nem apareceu. Porque o Laércio eu vi em aula, vi em discursos, vi em pronunciamentos, mas nunca vi o Laércio no mundo. Ele disse que, vindo um outro advogado que nunca me esqueço na defesa, era o Sebastião Veraniz. É uma das coisas mais extraordinárias. Eu acho que o júri não vai existir, vai voltar a O tribunal do júri. Ele tinha um peso. Esse Sebastião Veranense, que aliás foi um grande advogado, ele defendeu aqui aquela a Taborda, Carolina Taborda. Ele foi advogado da Carolina Taborda, fez uma defesa extraordinária, mas tão extraordinária que. E a outro caso, foi aí, ele foi assistente do Ministério Público naquele Roque Verdade, caso de Paranaguá em que o Salvador de Maio, não posso me esquecer disso, o Salvador de Maio tinha um circo ali na frente, onde hoje tem um prédio ali da, da prefeitura, e o Salvador de Maio, quem conheceu, lembra-se, é uma figura seca. O padre dele mais ou menos lembra assim o Saint Clair velho. O Saint Clair. 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 E ele chupado assim. Mas ele era só que assim mas tinha assim, aquela cabeça branca e aqui afinava. Aonde tinha carne, ele recolhia para dentro. Até os olhos eram fundo, porque tão magro que era. E o Sebastião Vieira Lins era um homem gordo. Então o Sebastião Vieira Lins chegou e disse assim uma hora, para uma pergunta que não me lembro mais assim. Não, eu pergunto porque eu estou principiando. Ele chegou e disse, não sabia que Vossa Excelência era um principiante. Eu, velho! Gordo desse jeito dizendo que é principiante. Devia ter vergonha na cara. O Salvador. É assim, o Salvador. E ele pegou e falou. Na hora que ele vem falar outra vez, que ele começa a dizer, na minha velharia, gorda e acabada, ele sem falava. E aí o Salvador chegou para ele e disse assim, por que, que eu acho que você não tome magrina? Ele disse, eu tomei, só que para mim não fez o efeito que fez para você. Quer dizer, em cima, tomei. Sabe? Agora eu queria lhe dizer 
que também quanto ao principiante, vai ser entender mal, é que na minha vida de modesto advogado de roça, só trabalhando no interior do Estado, e nos últimos 15 anos só na capital da República, que era no Rio de Janeiro, e ele era deputado pelo PTB, ele era deputado trabalhista. Ele, ele foi vice-líder do, é vice do, 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 do governo do Getúlio. É, ele defendia, até que quando o Getúlio morreu, ele tem um discurso dos mais maravilhosos. Ele, quando ataca o Carlos Lacerda, ele diz assim, nós gostaríamos da oposição, mas uma oposição da altura moral e capaz de um Alfonso Arinos de Melo Franco, do Rui, do Rui a Távola, e, e começa a citar, mas não, não é meio homem, meio capaz, meio inteligente, meio safado, mas tudo o Carlos Lacerda era meio. Era extraordinário. Ele foi um grande deputado. Ele morreu pobre em Santa morreu Catarina. Pobre. Agora, como advogado em júri, foi extraordinário. Então foi este. Este foi um. Então de júri tem tantas coisas. Eu me lembro que eu fiz júri dentro dessas condições. Eu fui um admirador do júri. Trabalhei uma vez na terra do Rui Pinto, que ele é promotor, a razão ele foi promotor. Eu defendi. Fui. O Rui era excelente no júri. Ele era orador e, e muito perspicaz. O Rui sempre trabalhou muito bem. E eu, às vezes, ia com o substituto, ia com um, ia com outro. Eu estava ali para formar, aprender. E o Luiz chega aí. Aliás, ele condenou um homem justamente, porque foi armado na igreja. Ele disse, mas não interessa. Ele estava com o revólver, mas se não tivesse, morria. O Luiz disse, não, entrou com o revólver na igreja, morre, vai condenar. E, ele, e eu, mas foi um juiz, e o outro, foi um camarada, quando eu vi, tinha os missioneiros lá. Os missioneiros... Eram homens que faziam todo mundo correr. Quando entravam os irmãos missioneiros, ninguém ficava. E uma vez ele entrou numa chopana de um caboclinho, numa fazenda. Aquela chopana lá, ele entrou e disse, tem café? O caboclinho chamou a mulher e disse, vamos fazer um café para o senhor. Aí ele viu esse, o violão, disse, me deixa dar uma olhada nesse violão. Encostou a arma dele, uma espingarda, e começou a tocar. Aí ele chegou e disse assim, quer me vender esse violão? O cara disse, não senhor. Eu disse, não, não quero vender, porque só tem isso. Aí ele foi tocando, disse assim, tomando uma cachaça, ele disse, vamos fazer o seguinte, se você não me vendeu, quer trocar para espingar? Eu disse, não. Então, se você não vendeu o violão, não trocar, eu vou levar o violão e a tua mulher, o missionário. O caboclinho, que eu vi quando nasci, nasceu o filho dele no dia 8 de outubro, aliás, no dia que eu nasci. Eu disse, no dia 8, um filhinho pequeno, Vai escutar isso, ele pegou, esperou um pouquinho, a hora ele pegou a espingada pelo cano, mas esfacelou a cabeça. Mas esfacelou em. Mas esfacelou, mas deu, deu, moeu a espingada. Foi o júri. Ele estava a mulher com medo, aquela criança que tinha nascido há pouco tempo, o dia que eu nasci também. Eu vi que aquele problema, um homem com a Chopin, um casebre, e como o cancioneiro, claro, o poeta brasileiro, todos os poetas do mundo, quem falar no violão, como é importante o violão para um, para um cantador, para o homem da viola. Então, tanto é que você veja, quem quebrou meu violão de estimação foi ela. Né? E depois me abandonou ainda. Quer dizer, então, disse, está no túmulo do Francisco Alves. Tu, só tu, madeira fria, sentirás toda a agonia do silêncio do cantor. Porque ele cantava, porém, nesse abandono interminável, no espinho de tão negra solidão, eu tenho um companheiro inseparável na voz do meu projeto de violão. Então o violão era, o violão sempre esteve. Então eu comecei a dizer isso no jogo. E o homem queria levar o violão, e como se não bastasse, levar a mulher. Mas qual era a reação? Ele tinha que pegar, não sabia tirar, porque talvez o certo fosse pegar e dar um tiro nesse homem, no missioneiro. Mas não, ele não sabia, ele pegou pelo cano e faz a reação. Doutor Isso Carice, louca. infelizmente, parece que restam dois minutos, dois minutos que nós queremos reservar exclusivamente para seu despedir suas palavras finais e encerramento dessa sessão. Não pode ser dois minutos, é mesmo, Liana? Não, não. Nós queremos aproveitar essa, essa despedida e, e o encerramento. Então, só deixa eu dizer nos dois ah. minutos. O missioneiro, um dia depois, ou três uns dias depois, um irmão dele chegou e disse, doutor, eu fiquei com medo, Liana. O senhor falou uma coisa, certo? Eu falei de uma potência deles. É que todo mundo tem medo, mas o senhor fez, velho. O meu irmão merecia ser preso. Mas todo mundo fala, não somos bandidos. 
mas ele merecia isso. Então, isso eu vi que a família, inclusive, depois foi lá me apoiar. Eu pedi a absolvição do senhor. Mas o que que era, professor Júlio? Não, agora só falando as finais de encerramento da nossa sessão. Depois de exaltar o violão. <risos> Olha, esse violão exaltado, mas é exaltação. Dizer assim, uma, uma entrevista dessa, um, sendo filmado pela Liano Versen. Mas tem uma coisa, como é bonito escrever com o Marco Antônio, escreve Marco Antônio e o Tem. Olha aqui, falar em escrever, o meu amigo Noel, o Noel já não, o Noel é mal, é um já largo o livro. O Noel é aquele paranaense que precisa, porque parece que não tem dedo, porque nós somos muito tímidos no estado do Paraná. O paranaense produz tantas coisas lindas, mas não mostra nada. Composições musicais, muitas que são cantadas, ninguém sabe que é do compositor paranaense. O Noel é aquele pontagrossense ilustre que publica seus livros. E está aí hoje consagrado na Academia Paranaense de Letras. Não é mesmo? Marco Antônio, também dentro dessa, dessa mesma ótica, extraordinário, uma pena. Escreve com uma facilidade. Eu digo sempre, é o clássico da moderna de hoje. É o grande escritor, ele tem o estilo clássico. O nosso presidente da associação, o Jair Silva Santos, Promotor que conheci desde o começo da carreira, ilustre, distinto, amigo que todas as pessoas gostam dele. Não existe esposa de promotor que não gosta de Jair Cirino. A minha esposa, por exemplo, foi incondicional dele. O presidente é um perigo. <risos> disse, mas ele é lá, ele trata, atende, ele é uma pessoa agradável. E vou te dizer uma coisa aqui, você não sabia ainda, o Noel não estava participando muito assim. Quando encontrei o Noel na Boca Madrid, não é, mas o Jair, que é uma posição, o Jair é uma figura extraordinária, lembra-se? Então, o Jair, aqui, eu fiquei até agora, então eu estou básico, eu estou atônito, como é que eu tive coragem de prestar um depoimento desse no, aqui para vocês? Vocês me perdoem. Não foi por querer, porque foi uma coisa... Eu acho que porque eu fui corregedor, eu tinha que cair nessa. Mas foi uma ousadia, um atrevimento que eu vou deixar aqui para mostrar o que também vale. Talvez o Paranaense tenha que deixar de nós publicar. Dizer alguma coisa. Eu escrevi, não escrevo, mas dizer eu digo. Só que agora eu estou mesmo bestivo. Como é que eu tive coragem de chegar aí, Rui? Fazer uma barbaridade dessa. Fica para a história isso aí. Muito obrigado. Pelo menos você fica para a história. E agora uma coisa eu tenho certo, vocês todos ouviram, e isso já me dá uma sensação, embora que agora daqui para eles não interessa mais, os mais importantes ouviram. Muito obrigado.